Ten minutes lang to may cut. Nine, six. Ito po. Sa pagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagi kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, kinuto din dito, nabanggit din dito yung uh, titulo pong Pangulo ng Kapayapaan. So, sa, uh, sa, sa atin po, sa ingles, is King, King of Peace. King of Peace, Pangulo ng Kapayapaan. So, sa atin po, hindi po, parang magulo po yata na ano na, magulo po na uh, iba-iba yung mga nabanggit na persona or sa iba-ibang uh, personalidad na babanggit yung yung pangulo ng kapayapaan. So parang magiging contradiction po yun kung, kung i-refer natin na si Melchizedek ay tao. So ibig sabihin po, uh, siya po ay uh, kontemporaryong uh, nilalang na kung saan nag-manifest yung uh, kapangyarihan ng ating Panginoon. So number four po, number four points po ay, or number four point ay yung Psalms 110 verse 5 7. Ayun po sa pagbasa, ang Panginoon sa iyong kanan ay hahampas sa mga hari sa karawan ng kanyang puot. Siya ay hahatong sa gitna ng mga bansa. Kanya ang pupunuin ng mga bangkay, ang mga puot. Siya yung maghahampas ng ulo sa marami na pa rin. So, pwede ko pong tawagin si... Pwede pa kong tumawag. Stop there. Okay, okay palakuan na. Maraming pong salamat. Uh, Namugpas na nga tayo ng 6 minutes, pero alapin natin 5 dahil uh, kinisider natin may mga tumayo at kusan ako. Pero, kaya nga in-advise ko anong hanggang maaari, yung pagbukas ng Bible, huwag nyo nang gawin dito. Sa mga kapatid natin, uh, wala pa rin grupo, Sister Nila siguro si Brother uh, isa sa inyo kasi grupo to 1-2-1-2 para at least kasama kayo sa debate uh, ang isa sa inyo 1 ang isa sa inyo 2 <coughs> ang pinag-usapan natin is Melchizedek na sa presentation pa naman pwede nyo pakinggan kung ano sa inyo makikigulo kayo at makikigulo <laughs> okay may mga fans lang kayong gagawin at okay so 1 na si Sister Nila at si Brother Jimbo Jimbo Piso per ay team 2. Affirmative ang 1 at uh, negative ang 2. O sige, sister, dilag na na. Okay, pahinga naman natin si Brother Gilbert na nasa negative side na si Melchizedek, hindi the opening. Praise God. Uh, as Melchizedek, uh, ayon sa research po, siya po ay uh, mayroong uh, ina at ama. At siya po ay ipinanganak, nabuhay, nangaral, at namatay. Kung ma-research po natin, ang kanya pong magulang ay si Mala, siya po yung ama. At si Yosadak, siya po yung ina. At katunayan, mayroon pong nagpaanak sa kanya, mga kapatid. Kaya, uh, Si Melchizedek ay uh, pinatutunayan po natin na uh, tao as a real man. Dahil uh, namatay siya, ipinanganak at nangaral pa nga at tumain din naman siya. At doon sa Genesis chapter 14, uh, siya po ay uh, binigyan ng ikasampung bahagi ni Abraham dahil si Melchizedek ay galing po sa tribo ng mga Libita. Dahil ang mga Libita Sila po yung mga full-time uh, worker ng Panginoon. Sila po yung naglilingkod sa Panginoon at sila po yung binibigyan ng ikasampung bahagi. Kaya si Melchizedek po ay uh, as a uh, tao, mga kapatid. Yun lamang po. Okay. Okay. Uh, so narinig niyo yung uh, both sides Nasa cross examination tayo ngayon Tignan niyo lahat yung main points niya Okay, tignan niyo yung stand niya uh, Siguro nasa cross examination tayo 
I-cross-examine natin yung mga sinabi nila kung may verse. Kung walang verse naman, i-cross-examine din, both sides. Kung strong point ba ang may verse, tignan kung may verse, alamin ang verse. Kung walang verse naman, strong ba yun ulit. I-cross-examine natin. Okay, turn na ng team B, negative side, to cross-examine. Yung, uh, pwede kayo mag-ask uh, ng question or uh, yung, uh, kanina kasi nag-present kayo ngayon, i-cross-examine naman natin. Pwede questionin, ang um, side ng affirmative. Sino unang magtatanong? Or tatayo si Brother uh, Gilbert. Uh, pwede magtanong tungkol sa side nila. Halimbawa yung verse na sinabi nila, uh, baka mali ang pagkapaliwanag nyo. Kasi ito naman ang pagkasabi. Conclusion mo lang na gano'n siya. Pero sa verse na ito, wala naman. Ayun, pag-cross-examine. Ito pa nga. Ito pa nga. Wala pang gusto mag-cross-examine? Sa DMA, kapag uh, winig nyo ang inyong right to cross-examine, pwede naman sila mag-cross-examine sa inyo. Hindi lang may amin. Okay, brother, good work. Sige, sa cross-examine nyo, dito kayo, tumayo kayo, ha? Kayo ang um, magbigay din ako ng time na... <laughs> Four minutes maybe. Uh, dun po sa Isaiah 9.6, di ba sabi doon ay uh, may ipapanganak na isang lalaki. Ang tanong po, kung talagang si Melchizedek ay so pali ng ating Panginoon, eh kaya bang iligtas ni Melchizedek yung sanlibutan? Tanong, kaya bang iligtas ni Melchizedek ang sanlibutan? Mamaya, sasagutin niyo yan. Sasagutin niyo yung closing examination. Sige, lahat ng pwede yung itanong ng mga puntos. At ito bang si Melchizedek ay nakagawa ba siya ng miracle? Nakagawa ba siya ng miracle dun sa pagiging sopa ninyo? Meron ba tayong verse na may ipapaliwanag dyan? At Si Melchizedek pa ay uh, uh, meron ba siyang mga mga alimbawa uh, disciple na tinuruan niya. <laughs> Andi ba? Praise God. Okay. Dito ka na. Okay, wala siyang padadala. Dinakamplex mo kasi. Okay, merong uh, mga question about the existence of Melchizedek as Theophany. Kung sa ay Theophany, may record ba siya? Pwede niyong i-cross examine na ah, sagutin kung anong sagot niyo sa tanong nila. Yung tanong ba nila ay relevant sa Theophany? E Theophany nga siya. Or irrelevant yun. So, ngayon, kung tanong yun, sagutin niyo lahat. Okay? Pero pwede niyong kahit sino sumagot ah. Nakakomplex lang po yung tanong kasi dahil sa mga tanong, syempre napapagahan natin yung utak natin, di ba? Kasi kung walang magtatanong, parang makukontaminate lang yung isipan natin doon sa pinakatawik. Pero I will take it as relevant question, Pastor. So, doon po sa tanong na nakagawa ba or kaya bang iligtas ni Milky Sedek yung salibutan? And then yung isa pa pong tanong, may mga disciples ba si Milky Sedek? Ano ba po yung isang tanong? Miracle. Miracle. Nakagawa ba ng miracle si Milky Sedek? So doon po sa first question, kaya bang iligtas ni Kesezek yung salibutan? So, hindi ko po yung sasagutin. Hindi ba? Ang magiging, ano ko po doon, ang magiging paliwanag doon is, since po, nasa stand kami na si Kesezek ay Chopani, so, marami po, sino po ba yung nire-refer natin as Chopani? Di ba po si Milky Sedek? So, kayo nung chopa ni si Milky Sedek kay God po. So, marami pong chopa ni si God sa Bible as pillars of clouds. Tama po ba? Pillars of fire. Pero hindi na nailigtas ang mga pillars na ito yung sa Dibutan. Okay. So, ibig sabihin po sa puntong yun, uh, makikita natin yung uh, powerful manifestation ni God sa anumang bagay na gustuhin niyang gawin. So, pangalaman.